El otro hora, día del presidente ha terminado. El rito del informe de gobierno ha terminado. Ha terminado también esos días en que el presidente salía en un vehículo descapotado y cual Dios cruzaba las calles rumbo a el Congreso de la Unión para dar mensajes larguísimos y que muy pocas personas, muy pocas personas entendían. Sextos informes, posiblemente algunos los recordamos, posiblemente podremos recordar tal vez el de, el de Díaz Ordaz, podamos recordar el de por supuesto José López Portillo, pero lo que sí es cierto es que este 1 de septiembre dejó de ser el día del presidente. Y yo le decía hace un momento que Enrique Peña Nieto se lleva muchos, pero muchos pendientes en la maleta. No se lleva solamente el escándalo de la Casa Blanca, no se lleva por supuesto el escándalo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se lleva también un país con una violencia más extrema, más complicada, más organizada. Se lleva también un eh, narcotráfico que está imperando y que propiamente está poco a poco invadiendo todas las esferas de la sociedad. Se lleva también en la maleta todos los asesinatos de los periodistas que pues han tenido esta lucha por decir y hacernos saber la verdad de muchos hechos. Se lleva también un gran número de feminicidios en donde desgraciadamente estos se han ido incrementando en los últimos años. Sí, seguramente el presidente Peña Nieto, si es que Andrés Manuel López Obrador lo mantiene, mantiene esta propuesta, no va a gozar de su pensión vitalicia. Seguramente al presidente Peña Nieto no creo que le haga mucha falta. Porque seguramente el presidente Peña Nieto se dedicará a dar conferencias por el mundo, se dedicará a disfrutar de su numerosa familia y pues a disfrutar lo que cosechó económicamente hablando y lo poco políticamente a lo largo de estos últimos seis años. Para muchos un presidente que en muchos momentos no supo qué hacer, un presidente del cual hay que decirlo como es, fue producto de muchas burlas en las redes sociales. Lo que sí es cierto es que todas aquellas reformas, aquel pacto por México, se quedó en muy buenas intenciones y seguramente archivado en su escritorio. Una reforma energética que hasta ahorita la mayoría de los mexicanos no hemos visto los resultados tangibles. Una reforma educativa que dio pie a que justamente, sobre todo en el sureste del, del, de nuestro país, la coordinadora se levantara y fuera una enorme piedra en el zapato del presidente Enrique Peña Nieto. Yo no sé, yo no sé si Aguascalientes tenga mucho que agradecerle a Peña Nieto. Lo que sí es cierto es que el besamanos ha terminado. Murió el rey. Viva. ¡Viva el Rey!